സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്താ രണ്ടുപേരും അല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അതേ മോളെ ശ്രീക്കുട്ടനെ ശ്രീക്കുട്ടനെ ഇന്നലെ മുതൽ കാണാനില്ല കാണാനില്ലെന്നോ അതെ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അതെ മോളെ ഇന്നലെ രാത്രി മണിക്കുട്ടനും അവനും കൂടി രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയതാ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവനെ പറമ്പിലെ കാവൽപുരയിൽ ഇറക്കി പോയതാ ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അന്വേഷിക്കാവുന്നോടത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എവിടെയും ചെന്നിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ മേഡത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോയെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ എത്തും വരെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇനി എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്ന ആളല്ല ശ്രീകാന്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ അങ്ങനല്ല മോളെ എവിടെ പോയാലും പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആളാ ഇതിപ്പോ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് എവിടെ പോവാനാ ശ്രീകുട്ടിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പം അവിടെ ഇത്തിരി സംസാരം ഉണ്ടായി മനസ്സ് കലങ്ങിയിട്ടാ അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് മോൾക്കറിയാലോ അവൻ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് ശ്രീകുട്ടിയാ അവളുടെ ജീവിതം അവൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ മനസ്സ് വിട്ട് അവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും മടിക്കില്ല അതിന് ശ്രീകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം നല്ല രീതിയിലല്ലേ നടക്കുന്നത് അതല്ല മോളെ നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ നടന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഹേട്ട്ലനീതി ബന്ധം ഇന്നോടെ തീർന്നു നിന്റെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നീ പറയണം ഇനി മുതൽ നിന്റെ പെങ്ങളുമായിട്ടോ എന്റെ കുടുംബവുമായിട്ടോ നിനക്കിനി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് ഇനി അവളെ കാണാതെയും മിണ്ടാതെയും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സ് തകർന്ന് അവൻ എങ്ങോട്ടോ പോയതാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭയം ഏ അങ്ങനൊന്നും പേടിക്കണ്ട മോഹനമ്മാവ ഒരു തോന്നലിനങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രീകാന്തിന് ശ്രീകുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉറപ്പായി നാളെ തന്നെ മടങ്ങിയെത്തും എനിക്ക് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോ ശ്രീകുട്ടിയുടെ ഒന്നും പറയാതെ പോവില്ല അത് നമുക്ക് നേരിട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ വരട്ടെ അഥവാ ശ്രീകുട്ടിയോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രീകാന്തിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഓർത്ത് അവള് സങ്കടപ്പെടില്ലേ തൽക്കാലം ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ വഴിയൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ നാളെ ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശ്രീകാന്ത് എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലൂ ശ്രീകാന്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എത്ര വിഷമവും മനസമാധാനവും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവൻ രണ്ടെണ്ണം അകത്തോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ കമലേ പിന്നെ സുഖമായിട്ടുറങ്ങാം അതല്ലേ അമ്പിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ചേട്ടന് രഹസ്യമായിട്ട് തരുന്നത് അവളോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറടി എനിക്ക് സങ്കടം ഇല്ലാതിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നും കഴിക്കുന്നു അറിയാം ചിലപ്പോ ചീത്ത പറയും ഇതെന്താ രഞ്ജിത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടല്ലേ നാലു നേരം കൃത്യമായിട്ട് അകത്താക്കുന്നോണ്ട് അപ്പച്ചി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അതിലൊരു സംശയമില്ല അമ്മയുടെ സംസാരത്തിന്റെ രീതി അതാ രഞ്ജിത്തട്ടാ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്താൽ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല രഞ്ജിത്തെ നീ ഇതേ 
നിന്റെ ഭാര്യക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വേഗം അതുകൊണ്ട് ചെല്ല് കൊണ്ടുപോയി തീറ്റിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിലൊന്നു പോലും വേണ്ടേ അയ്യോ അപ്പച്ചി അനുമതി കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ എനിക്കിത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടില്ലേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടടിയ കമല പിന്നെന്തിനാ സോമേട്ട് ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുന്നേ എടി അവന്റെ മനസ്സിന്റെ കലക്കം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ സത്യവാ കമല ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കാര്യത്തില് എന്റെ മോന്റെ മനസ്സ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം അവന്റെ വിഷമം അവൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി ഉള്ളപ്പം മുതൽ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ അവളുടെ ചേട്ടനോളം ഇടം അവൻ അവളുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് തെളിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ മോളെ ഇതേ അച്ഛൻ അധികം കഴിക്കണ്ട ഷുഗർ ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് ചവർപ്പ് കൂടിയോ കാണും കാണും ചില ഡ്രിങ്കുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ടേ നീ എടുത്തോ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും പങ്കിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന എന്റെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ ഓർഡർ അപ്പച്ചി കഴിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ തടി കുറച്ച് കൂടില്ല അപ്പൊ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് അടി കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഉള്ളത് ഈ പകുതി അവന്റെ വയറ്റിലായി പോയി എന്താകുവോ എന്തോ ഇനി ചേട്ടൻ തന്നെ തലത്താൻ ഒഴിച്ചു കൂടിക്കാ എനിക്ക് നാമം ജീവിക്കാൻ നേരായി മായ നീ വന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ഷുഗർ കൂട്ട അവളുടെ മുമ്പില് ഇവൻ മോശക്കാരനാവത്തേ ഉള്ളൂ മോളെ ആ ചാൻസ് വേണം നീ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൽ വേഗം അവൾ ഇപ്പടി ഇറങ്ങും നീ നോക്കിക്കോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇതാ നോക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് മുന്തിരി ഒരു ആപ്പിൾ വയ്ക്കും അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഇന്ന് തുടങ്ങാം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത്
എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത് കഴിക്കണം നിന്റെ രഞ്ചിയേട്ടനാ തരുന്നത് വേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അത് പോയി കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ വേറെ വരാം നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനോ ഏ സത്യമായിട്ടില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി നീ തന്നെ സത്യം ഞാൻ കുടിച്ചത് കോളയാ കള്ളല്ല കുടിക്കില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും എന്നോട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കള്ള സത്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നോ അയ്യോ ഇല്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി മിണ്ടരുത് നിങ്ങളുടെ വാക്കിനും സത്യത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യമായിട്ട് വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തൊട്ടുപോരുത് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ വെറും അഭിനയോ ദയവ് ചെയ്ത് പിന്നോട് ഇനിയും സംസാരിക്കാൻ വരരുത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സത്യായിട്ടും ഞാൻ കുടിച്ചില്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കുടിച്ചില്ലെന്നേ കുടിച്ചില്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇല്ല ഞാൻ കുടിച്ചില്ല ഞാൻ കുടിച്ചില്ല ഞാൻ കുടിച്ചില്ല ഞാൻ കുടിച്ചില്ല തീർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ കുടിച്ചില്ല കുടിച്ചില്ല ഞാൻ നിന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി പക്ഷെ നീ അറിയണ്ട നീ നീ ജീവിതം മുഴുവൻ തിരിച്ച് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനെനിക്ക് നിന്റെ സമ്മതം വേണ്ട സമ്മതം വേണ്ട ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി സമ്മതം വേണ്ട സമ്മതം വേണ്ട എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ അച്ഛനധികം കഴിക്കണ്ട ഷുഗർ ഷൂട്ട് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇനി കോളയ്ക്ക് പകരം അച്ഛൻ മദ്യമായിരുന്നു ഒഴിച്ചു വെച്ചത് ദൈവമേ എങ്കിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് മോശമായിട്ടാണോ അവ പെരുമാറിയത് എങ്കിൽ എല്ലാം തീർന്നു എങ്ങനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക നോക്കാം പോയാ
സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി പോലുണ്ട് വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടൊപ്പം ഞാൻ കരുതുന്ന എന്റെ ശ്രീയേട്ടനെയാ എനിക്ക് തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നത് ഇത്രയും വേഗം എന്റെ ശ്രീയേട്ടനുമായിട്ട് ഒരുമിക്കാനും ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ കഴിയാനും നീ കനിയണേ ദേവി എനിക്ക് എന്ത് കഷ്ടതകൾ വന്നാലും എന്റെ ശ്രീയേട്ടന് അതൊന്നും ബാധിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാ രഞ്ജിത്തിന് നല്ല ചേർച്ച ഇവളാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല അവന്റെ ഡ്രസ് ഇടുമ്പോഴും ഒരു വൃത്തികേടില്ലല്ലോ അതാ രക്തബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ആര് പറഞ്ഞു അംബികെ അവൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ മോളിത് കേട്ട മക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ കുളിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊള്ളാം കൊള്ളാം നോക്ക് സോമിട്ട നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യട്ടാ ചെയ്യട്ടാ എന്ന് മൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാരെയും നോക്ക് എന്റെ അമ്മയും മായക്കുട്ടിയും ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചാ 
എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വേഷം ഇട്ട് ഈ വീട്ടില് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ മാത്രം നീ ആളായോ പോയി മാറ്റിട്ട് പാടി പോയി മാറ്റിട്ട് വരാൻ ഇനി അടിക്കരുത് ഇനി എന്റെ മോളെ അടിച്ചോ എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്റെ മോളൊരു കുസൃതി കാണിച്ചാല് കുസൃതി കാണിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായം കൊള്ളാം ഈ വേഷം കെട്ടലും അധികാരം കാണിക്കലൊക്കെ ഇന്ന് മുതല് ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ നേരെ വേണ്ട മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടണെന്നും എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയണെന്നും ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് വേണ്ട നീ ഇവള് കൂടെ ചേർന്ന് എന്റെ മോളെ പരിഹസിക്കാണ് രഞ്ജിത്ത് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ട പച്ചി ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുണ്ടും ഷർട്ടും അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഞങ്ങള് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിന്റെ ഇടയില് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അടി കൂടും നാളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നാവും അതിന്റെ കണക്കെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ വരുന്ന ഏർപ്പാട് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിയേക്കണം കേട്ടല്ലോ അയ്യോ എന്റെ ഭഗവതിയെ ഞാൻ എന്തായി കേക്കുന്നേട്ട ഇതൊന്നും കേക്കുന്നില്ലേ ഇവളെ ഇപ്പഴേ ഇങ്ങനെ വിട്ട നാളെ എന്താ സ്ഥിതി അടക്കി നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് അടക്കി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നീ നോക്കിക്കോ എന്തിനാ പക്ഷേ എന്നെ അടക്കി നിർത്തേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ഇവിടെ ചെയ്തത് അല്ല എന്നെ പറ്റി അപ്പച്ചി എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാനും രഞ്ജിയേട്ടനും തമ്മിലോ അതോ എന്റെ ശ്രീയേട്ടനും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരും തമ്മിലോ എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് കരുതി ഞാൻ രഞ്ജിയേട്ടനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോവുന്നോ അമ്മയും മകളും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നതാ ഇനി എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ താലി കെട്ടിയ പുരുഷനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും ഉടുപ്പ് മാറ്റം വേണ്ട 